নমস্কার লাইভ মার্কেট এখন চলছে বারোটা উনপঞ্চাশের মতো বাজে আজকে লাইভ মার্কেটের কেন ভিডিওটা আপনাদের সামনে আনছি তার পিছনে অনেক কারণ আছে কারণ আজকে কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন মার্কেট শুরু হওয়ার সময় কিন্তু অনেক নিউজ ছিল এবং তাতে আমি কিছু ট্রেড নিয়েছি কিছু ট্রেড চলছেও কারণ কেন ট্রেড নিলাম কি জন্য ট্রেড নিলাম তার একটু এক্সপ্লেনেশন থাকবে এবং ওভারঅল মার্কেট নিয়ে আলোচনা থাকবে একটু মন দিয়ে শুনবেন ভিডিওটা স্কিপ করবেন না কিন্তু কারণ লাইভ মার্কেটে চলছে অনেক দিন বাদে লাইভ মার্কেট আছি আপনাদের সাথে সুতরাং মন দিয়ে শুনবেন এবং এই ট্রেডে কিন্তু আমি একবার ট্রেড নিয়ে এক্সিট করে আবার রি এন্ট্রি করেছি সুতরাং অনেক সময় রি এন্ট্রিতে আমাদের অসুবিধা হয় তার কি নিয়ম সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব মন দিয়ে ভিডিওটাকে দেখবেন প্রথম কথা কেন আজকে ভিডিও করছি অনেকে বলবেন যে আজকে এখানে একটু গ্রিন আছে এখন আমি জানি না এই ট্রেডটা পজিটিভে যাবে না নেগেটিভে যাবে এখানে একটু গ্রিন আছে তাহলে তার জন্য সঞ্জয় তুমি পজিটিভে আছো তাই হয়তো ভিডিও বানাচ্ছ একদমই নয় তা নয় কারণ এস টি বাংলা আমার যেটা ফ্রি পাবলিক টেলিগ্রাম গ্রুপ সেখানে যদি আপনারা জয়েন থাকেন তাহলে জানবেন নটা পাঁচে একদম প্রি ওপেনিংও তখন শেষ হয়নি আমি কিন্তু আপনাদের অ্যালার্ট করেছিলাম এইচডিএফসি ব্যাংক নিয়ে কিন্তু কিছু ব্রোকারের ডাউনগ্রেড এসেছে কেন ডাউনগ্রেড এসেছে এবং তার জন্য কিন্তু বাজার একটু আজকে অন্যরকম বিহেভ করবে একটু সাবধানে থাকবেন অন্যরকম মানে বুঝতেই পারছেন মোটামুটি একশো পঞ্চাশ পয়েন্টের একটা গ্যাপ ডাউন কিন্তু বাজারে ওপেন হয়েছিল যেটা কিন্তু এই রিসেন্ট সময়ে খুব একটা দেখা যায়নি যে দেড়শো পয়েন্টের গ্যাপ ডাউন তাই তো তো এবং ইউএস এর ফেডের আজকে রাতের বেলা রেট হাইকের উপর ডিসিশানও আছে হাইক হবে না হবে না এসব এক্সেট্রা নাকি আনচেঞ্জ থাকবে সুতরাং মার্কেট একটু মানে একটা তো নিউজ আর একটা ইভেন্টের জন্য কিন্তু একটু ডামাডোল পরিস্থিতিতে আছে সেটা কিন্তু আপনাদের নটা পাঁচে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম তাই জন্যই এই ভিডিওটা যাতে এই অ্যালার্ট মেসেজ এবং আজকে ট্রেডটা তাহলে অ্যালার্টের দিন বা সাবধানের দিন কিভাবে ট্রেড করা যায় বা আমি কিভাবে করি আমি আমাদের স্টুডেন্টদের কেমনভাবে বলি সেগুলোই এক্সপ্লেনেশনের জন্য এই ভিডিওটা মন দিয়ে শুনবেন ঠিক আছে এটা তো বুঝলেন এইবার এইবার কি হয়েছে এইচডিএফসির নিউজটা আগে শুনি এইচডিএফসির চার্টটাও আমি আপনাদের সামনে খুলে রাখছি এইচডিএফসিতে হয়েছে কি এবং এই ভিডিওটা একটু একটু বড় হলে ক্ষমা করে দেবেন কারণ লাইভ মার্কেটও তো আমি কতক্ষণ থাকব জানি না তো কি হয়েছে এইচডিএফসি ব্যাংকের দেখেছেন যে গ্যাপ ডাউনে খুলেছে এবং স্ট্রেট পড়েছে একটু একটু গ্রিন শুট দেখা দিলেই আবার সেলিং এসেছে এক্সেট্রা হয়েছে কি ওরা একটা ইনভেস্টার মিট টাইপের বা একটা এই করেছিল মানে আলাপ আলোচনা যে ইনভেস্টারদের সাথে করে বড় বড় ইনভেস্টারদের সাথে তো সেখানে ম্যানেজমেন্ট এইচডিএফসির ম্যানেজমেন্ট এইচডিএফসি ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট কিন্তু খুব একটা আশাবাদী কথা বলেনি মানে ওরা বলেছে এই যে মার্চ যেহেতু হয়েছে এইচডিএফসির সাথে একটু রিসেন্ট টাইমে একটু নিমের উপর এনআইএম যেটা তার উপর একটু মানে নেট ইন্টারেস্ট মার্জিং তার উপর একটু প্রভাব পড়তে পারে তাছাড়া এনপি এর উপর একটু প্রভাব পড়তে পারে এক্সেট্রা এক্সেট্রা মানে খুব একটা যে খুব ভালো কথা সেটা বলেনি যদিও তাতে মানে লং টার্মে অবাক হওয়ার যাওয়ার বা একদম এইচডিএফসি ব্যাংক বাজে হয়ে গেছে একদমই নয় একদমই নয় কিন্তু শর্ট টার্মে জানেন বাজার অনেক শর্ট টার্মে রিয়াক্ট করে এবং ওই কথার হওয়ার পর কিন্তু বড় বড় বিদেশি যে ব্রোকারেজ সংস্থাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এইচডিএফসিকে একটু ডাউনগ্রেড করে মানে প্রাইস টার্গেটটা একটু কম করে রিপোর্ট বার করে তো তার জন্য একটা নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট অবভিয়াসলি চলে আসে বাজারে এবং তার জন্যই কিন্তু আজকে এইচডিএফসি ব্যাংককে যদি দেখেন চার পার্সেন্ট মাইনাস মানে রিসেন্টলি চার পার্সেন্ট মাইনাস কবে এইচডিএফসি ব্যাংক দেখেছেন আশা করি অনেকে মনে করতে পারবেন না সুতরাং এটা একটা স্পেশাল দিন এবং এইচডিএফসি ব্যাংক একটা বড় মহিরুহ যখন নিচের দিকে পড়ে তো সেন্টিমেন্টটা একটু খারাপ থাকে মার্কেটকে সে নিচে তার সাথে নিচে নামায় তার সাথে সাথে আরেকটা যে বড় মহিরুহ আছে সেটাও কিন্তু একটু থমকে দাঁড়িয়ে আছে কে সে সে হচ্ছে রিলায়েন্স রিলায়েন্সও প্রায় দেড় পার্সেন্ট থেকে দু পার্সেন্টের মতো আজকে কিন্তু রিলায়েন্সের চাটও মাইনাস সুতরাং বুঝতেই পারছেন এও কিন্তু দেখুন একদম স্ট্রেট লাইনে পড়ে একদম পিপিলিকার মতো গেছে মানে কোনো বাইং নেই সেলিং নেই কোনো মানে তেমন এই নেই নেগেটিভ সেন্টিমেন্টটা বজায় রেখেছে তো এই কারণে এই দুটো হেভিওয়েট যখন নিচের দিকে পড়ে তাহলে বাজার সেই অর্থে ওয়ান পার্সেন্টও আপাতত মাইনাস নেই পয়েন্টের টার্মসে যদি দেখেন একশো চুরাশি পয়েন্ট নিফটি অনেক বড় ব্যাপার সেন্সেক্স সাড়ে ছশো পয়েন্ট অনেক বড় ব্যাপার মনে হচ্ছে কিন্তু পার্সেন্টেজ টার্মসে সেটা এক পার্সেন্টের কাছাকাছি বা এক পার্সেন্টও নয় সুতরাং এখনও পর্যন্ত এই একটা পর্যন্ত যখন বাজার চলছে 
তখনও কিন্তু অতটাও অ্যালার্মিং নয় তবে একটু কষাস হওয়ার দিক যদি মিড ক্যাপ স্মল ক্যাপ ইন্ডেক্স দেখেন সেটাও কিন্তু মোটামুটি একটু পজিটিভে আগে ছিল মিড ক্যাপ ইন্ডেক্স আবার এখন একটু নেগেটিভ হয়েছে এরকমভাবেই চলছে একটু একটু উপরে গেছিলো আবার নিচে এসেছে আগে প্রথমে নিচ থেকে একটা ভালো বাউন্স দিয়েছে এক্সেট্রা মানে একটা ফ্ল্যাট টু সাইড ওয়েজ একটা মার্কেট চলছে এবার আমার ট্রেডটা নিয়ে একটু বলি ট্রেড যেটা যেটা অপশানের ট্রেড যদি আপনি দেখেন প্রথমে এগারোটা বত্রিশ নাগাদ আমি কিছু পুট বাই করেছিলাম এবং সেখান থেকে তারপর বেরিয়ে যাই দেখতেই পাচ্ছেন একশো চুয়াল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় কিনে একশো তেষট্টি টাকায় প্রফিট বুক করে নি আবার কিন্তু একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় রি এন্ট্রি করি মানে আগের যে কেনা সেটা প্রফিট বুক করে আবার আমি রি এন্ট্রি এখানে করি কেন করি বারোটা সতেরো নাগাদ চলুন সেটা দেখিনি বারোটা সতেরো মানে বেশিক্ষণ দূর নয় সেটা কেন করলাম সেটা একটু নিফটির চার্টে বুঝে নেব ব্যাংক নিফটির চার্টেও বলবো জিনিসটা এইখানে ঠিক আছে এইখানে আমি এন্ট্রিগুলো করি যখন দেখুন দিনের লো তো এখানেও ভেঙেছিল কিন্তু এখানে মুভিং অ্যাভারেজটা ছিল এখানে পনেরো মিনিট চার্টেও একটা টু হান্ড্রেড মুভিং অ্যাভারেজটা ছিল ইএমএটা যেটা সেটা তো একটু সাপোর্ট পনেরো মিনিট যে ক্যান্ডেল প্যাটার্ন বা যে টাইম ফ্রেমই আপনি দেখেন না কেন টু হান্ড্রেড ইএমএটা অবভিয়াসলি সবসময় আমাদের একটু রেসপেক্ট করা উচিত রেসপেক্টের চোখে দেখা উচিত তো ঠিক আছে এখানে দেখেছিলাম বলে এখানে যদিও ব্রেক করেছে আমি কিন্তু সেখানে ট্রেডটা নিনি কারণ আর এস আইও ওভারসোল্ড ছিল কিন্তু তারপর যখন দেখলাম না এখান থেকে আর মার্কেট ফলো আপই উপরের দিকে যাচ্ছে না যায়নি যায়নি বা যাওয়ার প্রবণতা তখন দেখায়নি সুতরাং তার মানে এটা কনফার্ম হলো এটা কনফার্মেশনেরও তো দরকার হয় এটা কনফার্ম হলো যে নেগেটিভ সেন্টিমেন্টটা বজায় আছে বজায় আছে অন্যান্য দিন হলে হয়তো যদি আর এস আই অত ওভারসোল্ড না থাকতো নর্মাল দিন এতটা গ্যাপ ডাউন হয়নি হয়তো তখন হয়তো দিনের লো ভাঙলেই সেলিং হয়তো আমি নিয়ে নিতাম কিন্তু কি দরকার আজকে তো সেই ব্যাপারটা নয় একটু অন্য রকম নিউজ বেসড তো একটু ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ তারপর এবং লাইভ ক্লাসেও আমি ছিলাম স্টুডেন্টদেরও এটা বোঝাচ্ছিলাম কিছুক্ষণ আগে লাইভ ক্লাস শেষ হলো স্টুডেন্টদের সাথে এসটি ট্রেডিং চ্যাম্প ব্যাচের তাই জন্য এখন আপনাদের সাথে ভিডিও বানাচ্ছি তো এখানে একটু ওয়েট করলাম তারপর এইখানে যখন দেখলাম না আবার এই যে লো করেছিল সেটাকেও আবার ব্রেক করলো এই সব জায়গায় আবার কনফার্মেশনও একটু রেড ক্যান্ডেল আছে তখন এই সব জায়গায় কিন্তু আমি মোটামুটি এই জায়গাটা যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু মার্কও যদি করে দিই এইসব দিকে তখন কিন্তু আমি একটু পুট অপশান বাই করি যথারীতি মার্কেট নিচে এসেছিল দিনের লো ভেঙেছিল আর এস আইও একটু নিচের দিকে অনেকটা ওভারসোল্ড জায়গায় ঠিক আছে আর রিস্ক নিয়ে বেরিয়ে গেছি প্রফিটটা বুক করেছি তারপর ওয়েট আবার রি এন্ট্রি কখন করেছি রি এন্ট্রি এই ক্যান্ডেলটা হয়েছে ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলটা হওয়ার পর তার একটা ফলো আপ আর দেয়নি মানে আমি দেড়শ একশো আশি পয়েন্ট নেগেটিভ এতটা নেগেটিভ যদি সত্যিকারের আমি বাইং আসে তাহলে তো একটু বাইংটা তাড়াতাড়ি মানে আসার কথা সেটাও আসছে না বাইং মানে নিচে এতটা ওভারসোল্ড একটু বাউন্স আসছে কিন্তু তারপর আবার দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ এবার হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে উপরের দিকে চলে গেল তখন তো ঠিক আছে ট্রেডিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী স্টপ লস থাকবে হিট হবে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আপনি দেখছেনটা কি আমি কি দেখছি আমি এখানে দেখছি বাউন্সের পর আবার সে হোল্ড করছে মানে মানে এই নয় যে জিনিসটা মানে সব কাটিয়ে এই যে এই যে এই সুইং হাই এর আগের যে সুইং হাই এর উপরে চলে গেল সাথে সাথে টু হান্ড্রেড মুভিং অ্যাভারেজের উপরেও চলে গেল এবং উপরের দিকে যাচ্ছে সেই প্রবণতা কিন্তু নেই ঠিক আছে তাই জন্যই এই ক্যান্ডেলে এই গ্রিন ক্যান্ডেলে নয় তারপর এই সব জায়গায় আমি কিন্তু আবার রি এন্ট্রির ডিসিশান নিই এবং সেটা তো প্রায় কস্ট টু কস্ট বেসিসেই চলছে আপনি দেখতে পারেন ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে রি এন্ট্রির কারণ যেটা আপনারা জানলেন এবার মার্কেটটা চলুক ঠিক আছে এই ভিডিওটা মাঝে মাঝে কেটে কেটে আমি শ্যুট করব কেননা এক নাগারে তো ছ ঘন্টা বা চার ঘন্টা বসে থাকলে হবে না সেই ভিডিও তো আপনি দেখতে পারবেন না তো যাই হোক এখনও পজিশানটা চলছে সেটা চলুক প্রথমে প্রফিট বুক করে নিয়েছিলাম আবার একশো পঁয়তাল্লিশে যেটা রি এন্ট্রি করেছি সেটা এখন একশো আটত্রিশ টাকার মতো চলছে সেটা কুড়ি হাজার একশোর পুট অপশান যদিও কুড়ি হাজার একশোর পুট অপশানের ফেয়ার ভ্যালু কিন্তু এখন প্রায় দেড়শো টাকার উপরে থাকা উচিত কুড়ি হাজার একশো থেকে যদি উনিশ হাজার নশো পঞ্চাশ বাদ দেন তাহলে তো দেড়শো টাকা এমনিতেই আসে তাই না দেড়শো টাকা আসে তাহলে এর ফেয়ার ভ্যালু আজকেই যদি এখনই এক্সপায়ারি হয়ে যায় উনিশ হাজার নশো পঞ্চাশে এর ভ্যালু একশো পঞ্চাশ টাকা হওয়া উচিত সেখানে ভ্যালু আছে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তার মানে বুঝতে পারছেন পুট অপশান কিন্তু মানে ডিসকাউন্টে ট্রেড করছে ডিসকাউন্টে ট্রেড করছে হুম তো তার মানে আমি একটু চিপ পেয়েছি তবে ডিসকাউন্ট মানে বলেই যে আমাকে লাফিয়ে পড়ে নিতে হবে ডিসকাউন্ট দেখা মানেই য
তার পিছনেও কারণ থাকে যে বাজার কেন মনে করছে যে পুট অপশনে তাহলে ডিমান্ডটা নেই তাহলে বাজার ভাবছে এখান থেকে বাউন্স আসতে পারে তাই জন্য কয়েকজন এরকম করছে তাই না যদিও চার্টকে প্রেফারেন্স আমি সব থেকে বেশি দিই এটা আমার পার্সোনাল জিনিস এবং আপনাদেরও আমি মোটামুটি দেখুন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইস তো দিতে পারি না মানে আমি কি করি ফলো করি সেটা চার্ট হচ্ছে আমার জন্য এক নম্বর চার্ট যা চার্টে প্রাইস অ্যাকশন যেটা দেখাবে সেটা সেই অনুযায়ী আমি এক্সপ্লেনেশন করলাম এবার তার আনুষঙ্গিক ডেটা যেটা আপনার এই ডিসকাউন্টে আছে সেটার একটা ব্যাপার হলো এটাও আমি বলে রাখলাম ডিসকাউন্টে আছে তাই জন্য কিনতে কোনো অসুবিধা হলো না আর দেখুন একদম নিয়ম মেনে একশোটা কিনেছি মানে দু লট এই অ্যাকাউন্টে ধরুন দু লক দু লাখ টাকা আছে তাহলে আমার ওয়ান এল এল মেথড অনুযায়ী ওয়ান এক লাখ টাকা থাকলেই এক লটে ট্রেড রিস্ক টু রিওয়ার্ড মেনে করা উচিত সেটাই আমি কিন্তু করেছি কারণ আমার কাছে দু লাখ টাকা আছে এই অ্যাকাউন্টে তার মানে তো প্রচুর একশোটা কেন দু লট কেন আমি দশ লটও কিনতে পারি তাই কিন্তু কেনা হয়নি এটাও মনে রাখতে হবে নিয়ম মেনে ট্রেড করতে কিন্তু আমি শেখাই আমার স্টুডেন্টদেরও শেখাই আপনাদেরও ইউটিউবে শেখাই নিয়ম মেনে যাই করবেন নিয়ম মেনে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার চলে আসুন একটু অপশান চেন দেখে নেব যে কি ব্যাপার হচ্ছে তার আগে অপশান চেন বলার আগে যদি আপনারা লাইভ মার্কেটে যদি আপনারা লাইভ মার্কেটে ক্লাস করতে চান যেমন এই যে যেমন লাইভ হচ্ছে শুধু এটাই পার্থক্য মানে থাকে যে লাইভে আপনারাও থাকেন আমরা স্টুডেন্টরাও থাকে লাইভ মার্কেটে যদি ক্লাস করতে চান যেখানে আমি এইরকমভাবেই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করি সেখানে সুইং ট্রেডিংয়ের ব্যাপারও থাকে স্টক নিয়ে আলোচনা থাকে অপশান নিয়ে আলোচনা থাকে যদি জয়েন করতে চান তাহলে প্লিজ এই আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এবং ফার্স্ট কমেন্ট বক্সে লিংক দেওয়া আছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু সঞ্জয় টকস ডট আই এন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু জয়েন করবেন ভর্তি হবেন আমার এই ওয়েবসাইট আপনার লিংক নিচে দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্ট বক্সে সেখানে এসে এনরোলমেন্ট পেজে যাবেন এনরোলমেন্ট পেজে গেলেই স্টেপ ওয়ান পেমেন্ট এবং স্টেপ টু সব বলা আছে ডিটেলস দেখে নিয়ে জয়েন করে নেবেন এনরোলমেন্ট পেজের লিংক দেওয়া আছে ওকে যদি যদি মনে করেন তো চলুন অপশান চেনটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটু রিফ্রেশ করে নিই হয়তো অনেকক্ষণ আগে একটু ওপেন করেছিলাম একটু রিফ্রেশ করে নিলাম এবার দেখুন এটা নিফটির অপশান চেন যদি দেখেন এইখানে কল রাইটাররা সব থেকে বেশি আছে কুড়ি হাজারে কুড়ি হাজারে কল রাইটাররা থাকবেই কারণ কুড়ি হাজারের নিচে এখন বাজার ট্রেড করছে প্লাস কুড়ি হাজারটা একটা সাইকোলজিক্যালও দিক সুতরাং কুড়ি হাজারটা একটা স্ট্রং রেজিস্টেন্স যেখানে এক কোটি বাষট্টি লাখ শেয়ার ওপেন ইন্টারেস্টে দাঁড়িয়ে আছে সুতরাং ইট ইজ আ স্ট্রং রেজিস্টেন্স জোন হিসাবে আপাতত বাজার মনে করছে যেটাই যেখানে তুল্যমূল্য লড়াই যেখানে এখন স্পট প্রাইসটা আছে স্পট প্রাইসটা আছে কোথায় উনিশ হাজার নশো পঞ্চাশে ছিল বলতে বলতে নশো আটত্রিশে নেমে এলো আচ্ছা নশো আটত্রিশে নেমে এলো নশো ছত্রিশে নেমে এসছে যাই হোক ঠিক আছে সেই এই যে নশো পঞ্চাশের জোনটায় এইখানে নশো পঞ্চাশের যে জোন আছে উনিশ হাজার নশো পঞ্চাশ সেখানে যদি আমি দেখি সেখানে যদি কল রাইটার এবং পুট রাইটাররা দেখি প্রায় সমসাময়িক পুট রাইটাররা একটু বেশি আছে এখনও কিন্তু পুট রাইটাররা আছে দেখুন আটষট্টি লাখ আর কল রাইটার আছে সাতান্ন লাখ বুঝতে পারছেন এখন কিন্তু উনিশ হাজার নশো পঞ্চাশের নিচে চলে গেছে কিন্তু সেখানে পুট রাইটাররা যদি আরও নিচে স্টে করে যায় তাহলে এই যে পুট রাইটাররা আছে এরা কিন্তু ফেঁসে যাবে এবং কল রাইটিংও কিন্তু বেশি নেই তার মানে কি তার মানে রেজিস্টেন্সও আস্তে আস্তে বাড়বে এখানে আরও কল রাইটাররা আসবে যেহেতু এই জন্যই এই কারণেই প্রিমিয়ামগুলো দেখছেন পুট অপশানের বেশি নেই যেহেতু কল রাইটাররাও তেমন নেই মার্কেটে এর থেকে নিচে যাবে বলে অনেকে হয়তো মনে করছেন না তার জন্য ব্যাপারগুলো হচ্ছে কিন্তু তাও যে পুট রাইটাররা আছেন উনিশ হাজার নশো নশো এবার যদি নশো পঞ্চাশের নিচে বাজার হোল্ড করে এই পুট রাইটাররা কিন্তু একটু ট্র্যাপ হয়ে যাবেন এবং তখন লং আনওয়াইন্ডিংয়ের ব্যাপারটা কিন্তু আসতে পারে দেখা যাক সেটা কি হয় তার জন্যে কিন্তু ওকে উনিশ হাজার নশো চল্লিশ নশো পঁয়ত্রিশ এসব জায়গায় নিচে ওকে স্টে করতে হবে না হলে কি করে হবে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটা একটু আমরা মাথায় রেখেছি এবার দেখা যাক কি হয় উনিশ হাজার নশো পঞ্চাশে এই ব্যাপারটা চলছে উনিশ হাজার নশোটা খুব একটা দেখার দরকার নেই ওখানে পুট রাইটাররা বেশি থাকবেই স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু উনিশ হাজার নশো লড়াইটা আসলে উনিশ হাজার নশো পঞ্চাশে চলছে আর কুড়ি হাজারে তো এখন কি বলে রেজিস্টেন্স আছে তো চলুন এবার মার্কেট তো চলছে উনিশ হাজার নশো সাঁত্রিশে রি এন্ট্রির ব্যাপারটাও বোঝালাম দেখুন রি এন্ট্রির ভিউটা কিন্তু ঠিক ছিল এবার অপশানের প্রিমিয়াম এগুলো তো একটা প্রফেশনাল রিস্ক যেমন আপনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আপনি ধরুন সিএ আপনি ধরুন অ্যাকাউন্ট্যান্ট 
যাই হন তার একটা প্রত্যেকটা জীবিকায় একটা প্রফেশনাল রিস্ক থাকে সেখানে এরকমও আছে এখানে থিটা ডিকে বলুন মাঝে মাঝে আপনার ডিসকাউন্টে চলবে মাঝে মাঝে অনেক প্রিমিয়ামে চলবে অপশানের প্রাইস এই জিনিসগুলো তো থাকেই কিন্তু তাছাড়া ভিউটা দেখুন আমাদের এইখানে যে রি এন্ট্রি নেওয়া হয়েছিল নেগেটিভে পিইতে যে এখানে রি এন্ট্রিটা নেওয়া হয়েছিল সেটা কিন্তু কারেক্ট বলে বাজার দেখাচ্ছে যে না সঞ্জয় তোমার যা ভিউটা ছিল সেটা ঠিক এবার অপশানের ব্যাপারটা একটু আলাদা রকম চলে তার একটা আলাদা ব্যাপার আছে সেগুলোই তো শেখার দরকার কিন্তু সেটা তো চলছে কিন্তু ভিউটা আমাদের ঠিক ছিল কারণ দিনের লো ও কিন্তু আবার চলে এসেছে দিনের লোতে ঠিক আছে তো যাই হোক এখন একটু একশো পঁয়তাল্লিশের উপরে গেল একশো ছেচল্লিশ যেখানে এখন নশো তেত্রিশে বাজার চলছে যেখানে আসল প্রিমিয়াম মোটামুটি একশো টাকা একশো টাকা হওয়ার কথা ছিল যাই হোক ঠিক আছে তো বাজার চলছে দেখা যাক কি হয় আমি ভিডিওটা একটু পজ করছি আবার যখন কিছু হবে এক্সট্রা মানে জানাবার কিছু হবে তখন আবার ফিরে আসবো ভিডিওটাকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন আর একটু লাইক করে দেবেন তাহলে এইরকম লাইভ মার্কেটের কমেন্ট্রি বা লাইভ মার্কেটের ট্রেডিংয়ের ভিডিও আমি কিন্তু আরও বেশি করে আপনাদের সামনে আনার চেষ্টা করব কিন্তু আপনাদের তার জন্যে কমেন্ট এবং লাইকের আশায় রইলাম আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বেলাইকানকে প্রেস করে রাখবেন চ্যানেলে নতুন হলে ফ্রি অফ কস্টে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করে থাকবেন যার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট সেকশানে দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে চলুন দেখা যাক এবার কি হয় নশো পঞ্চাশের নিচে স্টে করছে দেখা যাক কতক্ষণ স্টে করে কি না করে ফিরে আসছি আবার একটু একটু ওয়েট করে নমস্কার একটা পঞ্চান্ন বাজে আগে তো এক্সিট করে নি দুশো এগারো বারো টাকায় চলছে সেল দুশো এগারো টাকা পঞ্চাশ পয়সায় এক্সিট হয়ে গেল দেখতেই পাচ্ছেন আট হাজার চারশো টাকা সুন্দর প্রফিট প্রফিটের ব্যাপারটা নয় বড় নয় কারণটা আমরা বুঝেছি কিনা দেখুন এই তেরোটা পঞ্চান্ন সময় এক্সিটও আমি করলাম এবং আমি স্টুডেন্টদেরও বলেছিলাম ইভেন লজিকগুলো এক্সপ্লানেশান করছি একটু মন দিয়ে শুনে নেবেন একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় এন্ট্রি ছিল এবং দুশো এগারো টাকায় এক্সিট বোঝা যাচ্ছে মানে খুব 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 সুন্দর একটা র্যালি এই এই বাজে বাজারে কিন্তু আমরা পেয়েছি ঠিক আছে মানে র্যালি মানে নিচের দিকে র্যালি অবশ্যই ঠিক আছে এইখানে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে এই দিনের লো ব্রেক করার পর ও স্ট্রেট লাইনে কিন্তু ফলটা দিয়েছে কারণগুলো তো আগেই বলেছিলাম এইখানে আমি পজিশানটা নিয়েছিলাম এবং রি এন্ট্রিটা বুঝেছেন কি না রি এন্ট্রি অনেক সময় আমরা রি এন্ট্রি করতে পারি না হ্যাঁ রি এন্ট্রি করাটা একটু রিস্কি হয় নতুনদের আমি বলবো একটু এক্সপিরিয়েন্স হলে টেকনিক্যালের উপর একটু দখল থাকলে তারপরে রি এন্ট্রির কথাটা ভাবা উচিত পিরামিডিং কথাটা ভাবা উচিত না হলে কিন্তু নয় আবার বলছি একটু টেকনিক্যালের উপর দখল থাকতে হবে তারপর তো সুন্দর নিচের দিকে এসে গেল এইবার কি মানে এইবার কি বলতে গেলে মানে এখন তো উনিশ হাজার নশোটা একটু ভেঙেছে জাস্ট এই ক্যান্ডেলেই ভেঙেছে এখনও কনফার্মেশান আসেনি চলুন একটু ওপেন ইন্টারেস্টটা দেখে নেব প্রফিট তো যা বুক করার করে নিয়েছি এখন দুটো বাজে সুতরাং আবার লাফিয়ে পড়ে রি এন্ট্রির ব্যাপার এখন হয় না হ্যাঁ বারবার রি এন্ট্রি বারবার এই নয় এইখানে আগেও বলেছি দু লাখ টাকার যদি ক্যাপিটালে দু লট আপনি নিতে নেওয়া আমি মোটামুটি এই ওয়ান এল এল মেথড ওয়ান ল্যাখ পার লট এরকম ওয়ান এল এল আমার যে মেথড আছে এইটা যে ফলো করি সেই অনুযায়ী যদি দেখেন আট হাজার চারশো টাকা কিন্তু ভালো সুন্দর প্রফিট ঠিক আছে এইখানে যেটা আমরা এখন বুক করলাম সেটা কিন্তু যথেষ্ট যথেষ্ট ভালো প্রফিট ঠিক আছে পার্সেন্টেজ টার্মসে অপশানে অনেক ভালো প্রফিট আসুন এখানে দেখি এবার ওপেন ইন্টারেস্টটা আপনাদের বলেছিলাম মনে হয় উনিশ হাজার নশো পঞ্চাশে তখন আটষট্টি লাখ পুট অপ রাইটাররা ছিল এখন কিন্তু তারাই ব্যাকফুটে এসে গেছে এবং তারা কিন্তু লং আনওয়াইন্ডিং করেছে এখন দেখুন চুয়াল্লিশ হাজার সেকেন্ড লাইনটা দেখুন যেখানে লাল রঙের পুট অপশান ওয়াই লেখা আছে চুয়াল্লিশ লাখ শেয়ার আছে এখন তার মানে কি আটষট্টি লাখ ছিল সেটা চুয়াল্লিশ লাখ তার মানে অনেকে কিন্তু লং যাদের পজিশান করেছিল পুট সেল মানে লং তারা বাজারে ভিউটা নিয়েছিল তারা কিন্তু একটু ব্যাকফুটে চলে এসেছে এবং এই এটা দেখতেই পাচ্ছেন উনিশ হাজার নশো এবার উনিশ হাজার নশোর নিচে যদি থেকে যায় তাহলে আবার তারাও একটু হয়ে যাবে কিন্তু উনিশ হাজার আটশো সত্তর পঁচাত্তরে আবার একটু সাপোর্টও আছে সুতরাং শুধু শুধু আর রিস্ক নিয়ে লাভ নেই দেখুন সত্তর পঁচাত্তরে একটু সাপোর্টও আছে ওখান থেকে একটু বাউন্স ব্যাকটাকেও দিতে কিন্তু পারে 
बाउंस बैको क्योंकि दीते लाइन टाइम टेने अपना जो देखें देखते कि ना जानी ना जो एर आगे जे दिनगुलो एर आगे जे सुंग हाई ये एक सपोर्ट जो आखान जो टानी मोटामोटी एक लेवल आज प्राय का एस एबार एखो बजार एक घंटा दे घंटा बाकी आज कि पर बेपार क्योंकि कि है पर बेपार जेने तो लाभ नहीं टाका आसार एस गए एनजय द दे तईना तो आशा करी आज के ट्रेडिंग अपना बुझलें और लाइव मार्केटे ए रकम ही जो लार्निंग लार्निंग पार्पासे जो जिसगलो बुझते चान जानते चान प्लिज एस टी ट्रेडिंग चैम्प बैचे एक जयन कर तर लिंक जेटा वेबसाइटर माध्यम संजय टक्स डट आई एन से तर लिंक लिंक थे जानेक फेक वेबसाइटो हम होते फेसे जा लिंक हमारे भिडियो डिस्क्रिपन बक्स और फार्ष्ट कमेंट बक्स देवा आज एक देखे नबें रेजिस्टार कर जो चान पर यह पुरो पेजटा भलोक पढ़े तर पर क्यों करबें मन थे जाते जैक तो मोटामुटी आज के ट्रेड्ट लाइव ट्रेड्ट आशा करी लार्निंग एनजय कर लें और कि नतून ट्रेड और करा एखने इति टनब तो अपन कमेंट बेपार रि एंट्री बेपार टेक्निकाली भलोक बुझलें कि ना जिनगुल एक भलो थकबें सबाई नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम और तरह आगे आकटा कथा बोल भूले गलम आज के क्योंकि यूएसर फेड जो बैठक आज तरह की बेपार है से क्योंकि रतर दिखे एक रत हो तो क्योंकि रतर दिखे हमें भिडियो बनिए यूएस मार्केट केम रियक्ट कर लो से मार्केटर ऊपर कीरकम प्रभाव पड़ते परे से एक देवर चेष्टा करब एक रतर बलार भिडियो देखे नबें आजकल भलो थकबें नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम